Vi propongo alcune riflessioni appunto sul governo dell'acqua nel mondo che cambia e avrei potuto parlarvi in realtà delle disastrose piene che ci aspettano nel futuro o delle siccità o delle, o delle migrazioni epocali che, eh, cioè dell'idrografia come determinante della storia come diceva Bertrand Russell invece eh, ho deciso di parlare di un esempio che mi è caro e che spero sia paradigmatico spero di convincermi che è il destino di Venezia è il limite di Venezia la città dove sono nato e cresciuto questa immagine ci porta lì ci porta a Venezia a Palazzo Franchetti, che è sede di un'antica accademia, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che da almeno 150 anni si occupa della salvaguardia di Venezia. La fotografia che, che, che voi vedete è stata presa durante il lockdown, e se guardate con attenzione vi accorgete che è, che è capovolta, e, e mostra il canale grande immobile e il mondo sospeso di quel periodo, di quel periodo particolare. Che cosa suggerisce questa? Suggerisce intanto la fragilità che è stata esposta dalla pandemia e dalla, da fenomeni che abbiamo osservato che avrebbero richiesto il macinare dei decenni in passato, anche solo un secolo fa probabilmente, e, e mentre invece un solo volo da Wuhan a Toronto ha ingenerato il fenomeno pandemico. Se considerate che nella, la peste nera del 600 aveva impiegato più di vent'anni per propagarsi dal lontano oriente fino all'Europa. Quindi l'altra la, la, condizione importante è la rapidità dei cambiamenti che noi osserviamo e anche la rapidità con cui la natura si riprende lo spazio che le abbiamo sottratto in qualche modo. Qui a Palazzo Franchetti ho visto io, nel quel canale che separa Palazzo Franchetti da Palazzo Barbaro, ho visto un polipo durante il lockdown. Il polipo è una, una specie sensibilissima all'inquinamento dell'acqua. Venezia non ha fognature, mi ricordo. Sono stati avvistati dei delfini in laguna. Dunque eh, l'idea eh, è che la parola chiave che vorrei che riteneste per parlare dei limiti, appunto, è la rapidità dei cambiamenti. Di questi diagrammi che vi mostro, voglio che riteniate non il dettaglio, ma l'essenza, cioè il, il, eh, il pattern comune che osservate in tutti questi. Vi dicevo l'accelerazione dei problemi, quello che, come diceva Luigi Pintor, quello che sgomenta è la rapidità del ciclo. Questi indicatori che vi mostro, che sono indicatori o economici e sociali, o nella prossima slide sono biogeochimici, hanno tutti lo stesso andamento. E, e questo andamento è sostanzialmente quello di un piatto olocene, cioè relativamente costanti, da quando abbiamo cominciato a misurare, diciamo, ordinariamente, grosso modo, dai primi del Settecento in maniera sistematica, le piogge di Padova, per esempio, sono state misurate dai primi del Settecento a oggi, una serie lunghissima, o da quando riusciamo a o da fino a dove riusciamo a modellarle oggi invertendo la freccia del tempo. Questo quieto olocene è interrotto da un'impennata sincrona di tutti gli indicatori, circa negli anni 50 del Novecento. E sono chiamati popolarmente questi diagrammi, i diagrammi a mazza da hockey. E questo è il senso appunto dell'accelerazione senza controllo che volevo segnarvi. E qualunque degradazione della biosfera, cioè qualunque indicatore che può essere in questo caso il, la popolazione totale, se volete, o il prodotto interno lordo, sistemato alla maniera degli economisti in modi più o meno sensati, il consumo complessivo di acqua e di energia, oppure se guardate nella prossima gli indicatori biogeochimici, qualunque indicatore di degradazione della biosfera, la concentrazione dei gas serra, siano CO2, sia metano, che è ancora molto peggio naturalmente, o le concentrazioni di porcherie nelle, nelle acque costiere. Tutti mostrano le stesse caratteristiche. Quindi il tema su cui volevo farvi risettere, quello che ci porta a considerare i limiti, appunto, il tema di questa conversazione, è che il clima sta cambiando molto rapidamente e dobbiamo farlo anche noi. Ecco allora Venezia, ecco questo è lo schema che, che vi volevo mostrare, naturalmente che per me è la bellezza, insomma, che è in questo sistema, il contesto di Venezia, la forma urbis che è sostanzialmente intatta da, eh, da secoli ormai e la laguna ottocentesca ormai stabilizzata in qualche modo intorno a tre bocche di porto che qui vedete indicate da questi colori diversi della, della foto satellitare che mostra la densità diversa dell'acqua. Ma è sempre stato così, parliamo appunto di questo tema. Delle prime documentazioni storiche che abbiamo, andiamo dietro in grosso modo fino dal XIV secolo, insomma sostanzialmente, ma ci mostrano che le lagune che eh, decoravano l'Adriatico superiore erano decine, se non centinaia addirittura. E cosa significa che non ci siano più quest'oggi? Le lagune, cioè l'ambiente che circonda Venezia, sono ambienti instabili tra trasgressioni e regressioni marine e sono destinate 
e sono destinate naturalmente a dei cicli di sparizione e di riformazione da un'altra parte, eccetera. E perché la, la Laguna di Venezia c'è ancora oggi? Perché i veneziani sono imbarcati nell'arco di centinaia di anni in un'operazione enorme, un'operazione enorme di manipolazione della, della natura dei processi spontanei, in particolare con l'estromissione della laguna di tre grandi fiumi, i cui sedimenti avevano in origine generato la laguna stessa per il sormonto dei lidi. Senza questo intervento centenario che ha dissanguato la Serenissima, la laguna sarebbe sparita 300 anni fa. Venezia sarebbe terraferma come Spina e Ravenna, che erano grandi porti, da almeno 300 anni. Quindi avrebbe fatto la fine di tutte le altre. Hanno manomesso anche molto altro, naturalmente, i veneziani. Hanno messo le mani dappertutto, arginature di valli da pesca, e hanno, hanno canali navigabili di tutti i tipi, e segni del loro intervento da qualunque parte. E perché? Perché lo scopo era di non lasciare spazio alla natura, quella natura non protulit, si aveva la sensazione dell'instabilità di questo sistema e la si manomatteva per usarla, per, ser, per adattarla in qualche modo alle esigenze del, del welfare, del, del benessere economico e sociale di quest'area, senza, per fare solo un esempio, senza scavi di canali navigabili artificiali, fatti ancora dal Medioevo, non si sarebbe potuto andare dalla bocca centrale fino alla città di Venezia se non per, con barchette e, con, e, con, e per, soltanto in alta marea. O quando alle bocche di porto si generavano dei depositi che ostacolavano la navigazione, non si è pensato di far altro che costruire dei moli foranei che riducessero questo problema. Gli austriaci lo fecero nel periodo della dominazione, dell della dominazione che non abbiamo amato, dell'imperiale reggio governo, che è stata quella di di eh, costruire dei moli forani nelle prime due bocche e l'accompletamento della terza bocca, quella, quella meridionale, quella di Chioggia, fine del 1950, anche per opera dell'impresa di costruzioni marittime di mio nonno, Daniele Rinaldo. È un punto centrale questo della riflessione, perché vorrei convincervi, parlando di quello che succederà in futuro e parlando di limiti, che il concetto di equilibrio naturale o di equilibrio spontaneo in un contesto di questo tipo, nel senso di mantenimento di un processo che spontaneamente lascerebbe fare la natura. Non ha posto alcuno nella storia della Laguna di Venezia. Bisogna invece riconoscere che gli uomini sono sempre intervenuti pesantissimamente e per, manomettendo questo ambiente per salvarlo dalla sparizione. E perché lo, lo, lo vollero salvare dalla sparizione? Perché naturalmente era sicura difesa militare, perché era un porto sicuro, perché eliminava la malaria, che sostanzialmente era un portato di acque per lo più, per lo più dolci, e in un paese di mercanti era anche un sistema per fare affari. Quindi le mutate esigenze della città erano quelle che regolavano l'intervento dell'uomo e l'adattamento dell'ambiente a questo. Quello che vedete in questo caso è il piano quotato di, eh, della città, eh, cioè le aree che sono eh, allagate per determinate altezze delle, delle, delle acque di marea all'interno della laguna. E in particolare quello che volevo farvi notare è quell'area rossa, cioè L'insula di San Marco, quella che comprende la, la Basilica, il centro, è il baricentro culturale, politico e fisico di Venezia, che è anche il luogo più basso della città. Oggi è alle soglie dell'invasione ineluttabile, regolarissima, per maree che sono solo astronomiche, cioè quelle relegate solo dalla, 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 dalla trazione lunare. Quindi perfettamente prevedibili e perfettamente ineludibili. L'idea è che nel, anche nel fare la città intorno alla basilica spesso si, si, non si conservava tutto, spesso si, si costruiva, si demoliva, si usava il materiale di demolizione per alzare quando il rapporto con il mare si complicava e si costruiva sopra questa. Insomma. E quindi ci si chiede se sia sensato che il piano regolatore attuale, che prevede il canone della conservazione assoluta della città, ereditata dal passato, eh, vada mantenuta a ogni costo, anche se piena di incongruenze e piena di cose da fare. Il falso mito secolare dell'equilibrio della laguna, di cui si parla molto e che non esiste, è un falso mito, come spero di aver dimostrato. Cioè l'intoccabilità della laguna di oggi è chissà perché questa, fra le mille e mille lagune che si sono succedute in una storia millenaria, sempre modificata dall'uomo. Per altri ancora, vuol dire conservare privilegi, in particolare conservare la gallina delle uova d'oro del turismo, dello sfruttamento del turismo di quest'oggi. Quindi, quale lezione generale ci viene? Non vi ho mostrato la città, scusatemi, allagata, dal, allagata dalle acque. Ma quale lezione generale ci viene da Piazza San Marco, da vera Eigenkirche dello spirito di Venezia? È che per poter fare è necessario aver deciso un modello di sviluppo a cui ogni provvedimento di salvaguardia, 
sviluppo di progresso deve adattarsi. In particolare, ecco il tema del limite che tornerà spesso, una forte condivisione popolare da parte di una cittadinanza attenta, avvertita, che senta, che abbia la percezione che quello che è in ballo è la perdita della città. E quali provvedimenti sono stati presi nel passato recente? Questo che vedete è il Mose, se ne parla molto, anche perché in queste settimane è stato chiuso decine di volte. E, e, e il Mose è il sistema di paratoie mobili che protegge la città dalle acque alte eccezionali. Ci sono voluti 60 anni per metterlo in piedi. Questa è indicata la quota di regolazione, oggi viene chiusa quando il livello delle acque raggiunge l'attuale livello di 1,10 m sopra il medio mare. Quello per cui Piazza San Marco sarebbe solo quella sostanzialmente allagata. È una decisione che abbiamo impiegato dal momento in cui dell'acqua grande, dell grande del 1966 fino al momento in cui è diventata operativa, sono passati 60 anni. Per una decisione facile da prendersi, perché se il problema di Venezia, e ve lo dico da idraulico, e è, era, era come è il problema della protezione delle acque alte eccezionali, non poteva esistere un'alternativa all'interruzione del rapporto fra la laguna e il mare. E, e quindi l'ultima acqua alta disastrosa è stata nel 2000 nel 2019. E fra 60 anni? Fra 60 anni il problema, il problema si, pone, si pone in maniera importante. E, e quello che vedete, questo grafico che vedete, e, e vi dice questo. Oggi sappiamo che il livello dell'Adriatico crescerà fino a livelli che sono, eh, che sono nel giro di, che sa, insostenibili con, con il limite della città, con la sopravvivenza della città. Sappiamo anche quando accadrà questo, perché accadrà entro la fine di questo secolo. Queste che vedete sono in parte osservazioni, quelle del primo del Novecento fino ad oggi, osservazioni sperimentali, quindi la verità. Dall'altra sono proiezioni dell'International Panel for Climate Change, l'Intergovernmental Panel for Climate Change, gli studi regionali che sono stati aggiornati nel, 2000, nel 2023. Nello scenario più probabile, e quindi quella curva che vedete in blu, questo significa sostanzialmente un aumento del livello del medio mare previsto entro la fine di questo secolo che va da, eh, da 44 a 76 centimetri. A qui va, una quo, va aggiunta una quota di subsidenza naturale della piattaforma su cui siede Venezia. Quindi, eh, senza molte incertezze, quello che sappiamo certamente è che entro la fine del secolo Venezia dovrà vedere un metro di medio mare relativo in più. E, e quello che, su cui vorrei realmente rispetto alle condizioni di oggi. Quindi, con le regole in essere, le barriere mobili dovrebbero essere chiuse 260 volte all'anno. Il che significa che nonostante il Mose, e cercherò di spiegarlo nelle prossime, nelle prossime slide, e, e nonostante il Mose, vi dicevo, fra cent'anni non ci sarà più città, non ci sarà nessun uso possibile marittimo e non ci sarà più laguna. Ed è questo il limite di cui volevo parlare. E come morirà Venezia? Non sarà inghiottita, non sperate in qualcosa di teatrale, eh, in cui una Venezia che viene inghiottita dalle acque come Atlantide, ma marcirà e cadrà a pezzi poco a poco. E questo che vedete in questo caso, in questa fotografia, quella, quel cerchiato in bianco è una C, che era un segno che mettevano i veneziani sul comune d'acqua, cioè quella che regolava l'altezza, e quelle barriere orizzontali sono quelle che impedivano la risalita dell'acqua salsa nella struttura delle fabbriche e delle città. Ora, lo vedete, in quella città, questo schema di città, questo è superato a livello delle alghe, che automaticamente le alghe significano il comune d'acqua che è cambiato, in una costruzione che ha cent'anni. Perché questo è destabilizzante, è destinato a distruggere il patrimonio edilizio della città nel giro, nel giro di pochi anni? Sono circa 15.000 edifici nel, nel centro storico della città. Nella risalita capillare, quando eh, l'acqua salsa evapora dalle strutture, lascia dietro di sé il sale e porta delle abnormi concentrazioni di sale, anche 70-80 kg per metro cubo di muratura laterizia, che sono destinate a destabilizzarla completamente. Poi mina anche le strutture di connessione di queste. Intaccano tutte di sesti strutturali che diventano sempre più rapidi e, e, che, e, e che tendono a, a limitare. Quello che vedete, lo vedete in questo caso, questo è, è successo a San Barna, ma a pochi passi da casa mia, in effetti qualche anno fa. Il problema è che si può contrastare questo questo evento, se, se naturalmente, ma si potrà fare qualcosa, direte voi, ma certo, sì, si può fare qualcosa. Si potrebbero però creare queste specie di, eh, di strutture orizzontali, come quella bianca che avete visto nella trasparenza di prima, che fermano la risalita capillare, ma non solo sono lavori molto costosi, molto impegnativi, ma destinati a fallire nel momento in cui il livello dovesse alzarsi. Già oggi le, 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 le costruzioni veneziane vedono livelli dell'acqua, livelli di salinità in queste strutture, che non hanno mai visto in una storia anche pluricentenaria, perché non è mai stata nella storia di Venezia così alta l'acqua. 
Quindi devo darvi la brutta notizia che un limite esiste e che resteremo senza il tessuto edilizio della città, l'opera d'arte che tutto il mondo ammira, e nel giro di cent'anni. E cosa fare allora di Venezia? Questa è una foto simbolo delle, delle diverse incongruenze, del, di quello che è accettabile e quello che non è accettabile. Possiamo ritenere che sia episodio centrale della crisi della modernità, come diceva André Chastel, o il, la città al centro del mondo, come diceva Shakespeare, o come dico io, la città del futuro, per la qualità della vita che può essere, e, e che può essere esperita in un posto così straordinario, magari in un mondo in cui la connessione virtuale alle grandi reti informatiche consente una mobilità virtuale che vi connette al mondo vivendo, in, vedendo un cappuccino in Campo Santo Stefano. Insomma. O è il simbolo delle, delle nostre responsabilità per il non saper decidere cosa farne. E che sarà della laguna, quello che vedete in questo caso è una fotografia eh, presa con un drone, di una barena. Una barena è un'area temporaneamente emersa nella, nella laguna, quindi che è parzialmente invasa soltanto da certi livelli, da certi livelli delle acque. E che sarà della laguna? Una domanda importante da un certo punto di vista, perché ci si chiede se eh, la laguna è un ambiente naturale solo per gli etologi. Gli etologi dicono che è naturale ciò che è adesso, ma evidentemente questo è il portato di mille anni di manomissioni rispetto a questo. E i, i valori degli ecosistemi che questa, che questa produce, straordinari, la biodiversità, l'uso ricreativo della laguna, la bellezza, il servizio culturale che voi vedete, il segno delle presenze dell'uomo, il paesaggio eh, culturale, quello in cui l'opera dell'uomo è integrata dal paesaggio natura, questa Lebensraum, ancora ottocentesca, qui vedete l'attività dell'uomo è rappresentata da quelle belle vele e bianche che sono le reti da pesca tradizionale. Allora, devo darvi, e fra l'altro la bellezza è straordinaria, sembra che la volontà d'arte di cui è impregnata la città, come diceva Bettini, in qualche modo si sia trasferita anche alle forme a marea che la circondano. Volevo farvi notare che l'opzione zero, il non fare, implica che perderemo tutto. E nel giro di cent'anni, quando la vegetazione alofila, la spartina, la salicornia, il limonium, il canneto, verrà sommersa troppe volte, morirà. Con essa spariranno le barene e i servizi che questi ci sono. Ed è un destino segnato solo se diamo di non fare nulla, diversamente dal passato. E soprattutto, cosa fare della città? Quante città ci sono? Quante Venezia? L'Urbs, la Civitas, la Polis? Questa è la Venezia funzionale, tracciata con un sistema che si usa incredibilmente anche nel sud del mondo, cioè il tracciamento di telefoni cellulari, che è molto più grande della provincia, quindi Venezia attrae per pendolarismo delle quantità che sono straordinarie. Il modello di sviluppo della città è fondamentale perché è necessariamente parte della risposta al mondo che cambia e al governo dell'acqua. Quindi una nuova idea di Venezia deve farsi strada. Una nuova idea di Venezia che è avvertita su tutti gli interessi e di parte che ci sono, sulla necessità di ripensare questa realtà metropolitana, perché Venezia torni a essere una città compiuta, una fabbrica di innovazione, di bellezza, di cultura, di arte, e come una Venezia che dia spazio e opportunità di lavoro, oggi è solo lavoro pendolare, e di abitazione, abitare e risiedere, che dia spazio a, a, a innovazione, a mercati, a connettività informatica diffusa, i mercati di Venezia, come dice Donatella Calabi, sono i più importanti del mondo, sono stati. Questa idea deve anche tutelare il suo capitale naturale e anche decidendo dove mettere le mani, eh, come era successo sistematicamente per, per centinaia di anni. E certamente il modello di città è banalmente, va ripensato in radice, se pensate alla monocultura turistica che ci affligge oggi. Una città che ha 32 milioni di visitatori all'anno, quasi 100 mila al giorno, una città che ha meno di 50 mila residenti, è diventata una quinta teatrale, sostanzialmente, o un parco tematico. Eh, un turista ha chiesto a una guida a che ora chiude Venezia. Quindi è il momento di ripensare Venezia è adesso. Io non ho soluzioni da proporvi, e, e il, eh, soluzioni precon, preconcette, precostituite da proporvi. Posso solo dirvi che ci sono voluti 60 anni per fare il Mose, il cui scopo era circoscritto e sostanzialmente senza alternative, perché era una decisione facile da prendere. Cosa sia da farsi adesso non è, non è per nulla chiaro. Come sia possibile conservare tutto o una parte o decidere cosa fare, specie in un contesto in cui la decisione politica è difficile da prendersi naturalmente. Ma certamente 
se aspettiamo 60 anni, questo lo so per certo, e per, per decidere cosa fare, nello scenario più probabile, che nel linguaggio prudente della scienza, che la prudenza dice il scenario più probabile, sì, ma vuol dire che non è detto che succeda, beh, quello che fanno strumentalmente spesso i mercanti di dubbi, ma è quello che succederà sostanzialmente. E, e se decidiamo di non fare, o esiteremo, perdiamo tutto, perdite immense. I servizi dell'ecosistema, naturalmente, l'ecosistema lagunare e tutte le sue funzioni, il ripristino, la conservazione, l'uso, quello che volete, o ogni possibile uso marittimo della laguna, può piacere o non piacere, quelle grandi navi possono non piacere, ma per mille anni la dominante sulla navigazione ha costruito la sua potenza. E vedremo il collasso, il limite della maggior parte del patrimonio edilizio della città. Quindi sopravviverà Venezia con la sua laguna. Di certo ogni possibile strategia deve dimostrarsi adattabile rispetto al mondo che cambia, e, e rapidamente, e sia trasparente su natura, storia e interessi, naturalmente, delle sue proposte, il che non è per niente banale. Cioè scienza e politica tempestivamente, e, e tempestivamente partecipati ai governi che si succederanno. Vorrei vedere diventare virale una nuova militanza per Venezia, non più il lamentoso episodio centrale della crisi della modernità, ma un modello proattivo di come fare in tutte le aree del mondo in cui l'ambiente e l'ambiente costruito non è rilocabile. Un esempio per il mondo intero. Il momento di sollecitare idee adesso, perché non possiamo aspettare. Vi ringrazio.